قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. أربض سيا الله السنيور دي لوس موندوس إلى باس إلى سبنديسيون السين com o profeta Muhammad. Salamu alaikum, irmãos e irmãs, olá a todos. Espero que todos estejam bem com a vontade de nosso Senhor. Todavia estamos falando sobre o terremoto que houve em Marrocos. Os terremotos, sobretudo este terremoto em Marrocos, foi um castigo de Allah e o Altíssimo. Sim, os terremotos são castigos pero a la vez misericordia. Castigo para los injustos, corruptos, los pecadores. Y misericordia para los buenos, para los creyentes. ¿Y cómo es eso? Tenemos una historia, y la verdad son muchas historias en el Corán, pero esta historia se llama Ahlus Sept, los sábados. ¿Qué ha pasado con los sábados? Pues Dios nos dice sobre esta historia. Había un pueblo al lado del mar. Y de Aduna Fisept pidieron al Señor para que les dé un día de descanso. Para adorar. Escogieron el sábado. Pero. Muchos peces. Los sábados, pero no pueden hacer nada. Si tienes, es una prueba para ti. Y si no tienes, también es una prueba. No estás en el paraíso. Y aquí hay tres grupos en este pueblo. Un grupo son buenos, enseñando la palabra de Dios a la gente. Otro grupo los pecadores, los que hacen pecados. Y el tercer grupo son buenos, pero critican al primer grupo. <risa> Vaya. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا ¿Por qué habléis con esta gente? No, cal que habléis con esta gente. اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا Estos buenos les dicen قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم ولعلهم يتقون. Es para que vuelvan al camino de Allah, el Señor de los mundos. ¿Y sabéis qué han hecho? Como el sábado tienen descanso, no pueden pescar, pues uno de ellos el viernes ha tirado red de pesca el viernes. Y el sábado pues no, no hacemos nada y el domingo va a buscar y encuentra peces en esa pesca y cuando ha venido ha puesto uh, la comida y los uh, vecinos mmm, estos peces pescado ¿eh? que ha pasado y si ven que Dios no ha descendido ningún castigo pues esto bueno como algunos viven con su novia hacen de todo y ninguna piedra se ha caído pues nada Dios no se enojó con nosotros, no va a descender ningún castigo, pues venga, fiesta, ¿verdad? Pues esto es lo que han hecho. Y los que hablan sobre la palabra de Dios, diciendo a esta gente, no hagáis esto, eso está prohibido, temed a vuestro Señor, es una prueba para vosotros, tened paciencia y nada. Y otro grupo critican a quién, a los buenos. Vaya. Los buenos y los malos. Los malos. Y el tercer grupo. ¿Dónde está? Dios no ha dicho nada de este grupo. ¿Has visto gente? Cuando Dios les hace una prueba, que son pecadores, el fusak, y Dios descendió el castigo. Cuando pasa algo, es un castigo para los malos, corruptos, injustos, asesinos. Y los buenos, 
una misericordia. Y si os fijáis, el terremoto donde pasó en Marruecos, uh, os dejaré el link de un vídeo, lo que hacen ahí. Mucha idolatría, mucha mucha'uidín. Tienes el link en los comentarios. El vídeo, pues, mirando lo que hacen. Puede que alguno diga, bueno, hay gente mala haciendo idolatría, son uh, musulmanes, pero también hay gente buena. Claro que sí. Por eso Aisha preguntó al profeta Muhammad, Dios, ¿por qué va a castigar a un pueblo si hay buena gente, gente con buena intención? Y el profeta Muhammad, que la paz esté con él, ha dicho, todos recibirán el castigo y si eran resucitados, resucitados el día de juicio, depende de su intención. ¿Está conmigo? Y una alaniyati, tú has sido por un pueblo y Dios descendió un castigo ahí y todos muertos, pero usted es bueno. Vendrás el día de juicio, bueno, estarás con los buenos y no con los malos. Y también encontramos que en esos pueblos hay quien memorizó en el Corán, pero también hay gente mala. Puede que los pueblos hay más gente mala que los buenos. Cuando preguntó la esposa del profeta al profeta Muhammad, le dice... Dios distinguirá castigo y hay gente buena y dice sí, naam, y da tasura al habeth. Cuando hay muchos pecados, cuando hay muchos pecadores, el fusak, el mujrimin, injustos, mucha injusticia, gente. Mirad en el mundo, mucha injusticia. Menos mal que todavía estamos vivos. Normalmente Dios ordenará al ángel Israfil y va a soplar y todo se acabará. Muchos, muchos malos, mucha injusticia, mucha corrupción. Naam, sí, y da kathur al hadath. Pero los buenos, los buenos, ajabel le amri el mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Waleisa dalika illa lil mu'min. Un creyente siempre dando las gracias a Allah azza wa jal. Cuando tiene algo bueno, le da las gracias. Y cuando le pasa algo malo, tiene paciencia. Allahu Akbar. Este es los creyentes. Y los creyentes, cuando ves algo, cuando pasa algo, si te mueres, por ejemplo, en terremoto, ¿es bueno para ti? Claro que sí. Y uno cuando se muere en terremoto, debajo de sus de, de, de techo, o sea, si derrumbó la casa, pues se muere como Shahid Shuhada Sun 5. El profeta ha dicho Shuhada Sun 5. Y mencionó Sahib al -hadm. ¿Vale? Y pues eh, una persona cuando se muere, mira lo que tiene, Shahid. Y si está vivo, pues dando las gracias a Allah, teniendo paciencia y mucha recompensa. El mundo este 60-70 te va a hacer. Y la gente que está ahí. Los buenos, ya estáis viendo con vuestros ojos, dando sadaqat, caridad. La verdad es que no estoy hablando bien de Marruecos porque soy marroquí. En Marruecos, la gente de ahí son, o sea, número uno en ayudar. Esto no va a pasar en ningún país. Aunque pase en algún país, el gobierno es el que ayuda. Pero Marruecos es la gente. Toda la gente ayuda. Algunas personas han traído la Malta, no tenía nada en casa. Otros ha traído algo, todo lo que tiene lo, lo trae. Así que gente, cuando pasa algo en este mundo es un castigo para los pecadores, para los injustos, corruptos, para los hipócritas, para los que rechazan la palabra de Dios, que Dios no existe. Vale, entonces ¿a quién vas a echar la culpa ahora? ¿De quién es esto? La naturaleza. ¿Y por qué no echas la, la culpa a la naturaleza? ¿Has visto? Eso porque no hay ni naturaleza, ni Big Bang, ni mono, ni nada. En tu corazón tienes un creador, Dios. Pero no has entendido por qué estamos aquí. Pues es, por eso dicen, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Porque no estás en paraíso. Si tú ves en paraíso, vale. No estás en paraíso. Este mundo, estás una prueba. Si no te gusta, pues, pff, echa la culpa a la naturaleza. Mira lo que ha hecho. Mira lo que ha hecho la naturaleza. Echa la culpa. Y mira Big Bang. Por la culpa de Big, Big Bang, mira lo que está pasando. Mucho tiro mutuo. Vaya hombre. Venga gente, los que siguen la palabra de Dios, intentad de seguir la palabra de Dios. Ya habéis visto algunas personas 
agravando el terremoto, ay, que me voy a morir, me voy a morir, ah, vuelve al camino de Allah, vestite como una musulmana, como Dios quiere, sigue el camino de Allah, reza en el tiempo, cuando pasa algo y empieza a decir, ay, tengo miedo, sigue el camino de Allah, que vendrá un día muy fuerte cuando soplará en el ángel, es la fe que la paz esté con él, que Dios te descienda su misericordia, que Dios tenga su misericordia, su misericordia con nosotros. Venga gente que vaya bien, nos vemos. Salamu alaikum wa rahmatullah.